ஹாய் விவர்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா சால்வ் ஒய் டபுள் டேஷ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் டேஷ் மைனஸ் ஃபோர் ஒய் ஈக்குவல் டு டூ டைம்ஸ் இ பவர் மைனஸ் டி கமா ஒய் நாட் ஈக்குவல் டு ஒன் and y0 dash equal to 1 okay va or differential equation kuduthirukanga y double dash minus 3y dash minus 4y equal to 2e power minus t in the differential equation idhula condition vandu kuduthirukanga initial condition y0 equal to 1 y0 dash equal to 1 okay va so idha nama solve panni enna value varudun padi solli paapo answer okay va solution given நம்ம கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷன் எழுதிக்கிடும் ஒய் டபுள் டேஷ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் டேஷ் மைனஸ் ஃபோர் ஒய் ஈக்குவல் டு டூ டைம்ஸ் இ பவர் மைனஸ் டி கிவன் கண்டிஷன் ஒய் நாட் ஈக்குவல் டு ஒன் அண்ட் ஒய் நாட் டேஷ் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இந்த டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனை இது வந்து மொத்தம் மூணு ஸ்டெப்பு சொல்லியிருந்தேன் ஓகேவா இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் சொல்லியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன திரும்ப ஒரு தடவை இதில் சொல்கிறேன் நல்லா கவனிச்சுக்கிடுங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு இந்த டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனில் லேப்ளஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து இது வந்து அல்ஜிப்ரிக் ஈக்குவேஷனாக கன்வெர்ட் ஆகும் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு அதை செய்வோம் ஓகேவா ஒவ்வொரு ஸ்டெப் வரும்போது நான் என்னென்ன செய்கிறாங்கிறத சொல்லுவேன் இந்த டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனில் அல்ஜி லேப்ளஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனை யூஸ் பண்ண போகிறேன் அது வந்து அல்ஜிப்ரிக் ஈக்குவேஷனாக கன்வெர்ட் ஆக போகுது ஓகேவா அதை பார்ப்போம் taking l on both sides taking laplace transformation adha l nu solla l on both sides rendu pakkamum laplace transform edutha namalukku enna kadaikum l of y double dash minus 3 times y dash minus 4 times y equal to l of 2 times e power minus t okay va ஸோ இப்போ லேப்ளஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனை ஒவ்வொரு டைம்லேயும் உள்ளே கொண்டு போய் எழுதலாம் ஏன்னா லீனியர் ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் அதனால் எல் ஆஃப் ஒய் டபுள் டேஷ் மைனஸ் த்ரீ டைம்ஸ் எல் ஆஃப் கான்ஸ்டண்ட்டாக வெளியே எடுத்துடலாம் மைனஸ் த்ரீங்கிறது கான்ஸ்டண்ட் அதை வெளியே எடுத்துருந்தேன் எல் ஆஃப் ஒய் டேஷ் மாதிரி மைனஸ் ஃபோர் கான்ஸ்டண்ட் அதை வெளியே எடுத்துடலாம் எல் ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு இங்கே டூ கான்ஸ்டண்ட் வெளியே எடுத்துடலாம் எல் ஆஃப் இ பவர் மைனஸ் டி ஓகேவா இப்போ நம்ம ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம் எல் ஆஃப் ஒய் டபுள் டேஷ் அதோட ஃபார்முலா என்னென்னு பாருங்கள் எஸ் ஸ்கொயர் எல் ஆஃப் ஒய் மைனஸ் எஸ் ஒய் நாட் மைனஸ் ஒய் நாட் டேஷ் ஃபஸ்ட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதில் யூஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன வரும் எஸ் ஸ்கொயர் எல் ஆஃப் ஒய் மைனஸ் எஸ் ஒய் நாட் மைனஸ் ஒய் நாட் டேஷ் நெக்ஸ்ட்டு மைனஸ் த்ரீ டைம்ஸ் எல் ஆஃப் ஒய் டேஷ் இந்த எல் ஆஃப் ஒய் டேஷ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம் மைனஸ் த்ரீ டைம்ஸ் எல் ஆஃப் ஒய் டேஷ் என்ன வரும் எஸ் இன்டு எல் ஆஃப் ஒய் மைனஸ் ஒய் நாட் எஸ் இன்டு எல் ஆஃப் ஒய் மைனஸ் ஒய் நாட் நெக்ஸ்ட்டு நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது மைனஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் எல் ஆஃப் ஒய் இருக்குது ஓகேவா மைனஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் எல் ஆஃப் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே ரைட் சைடில் டூ டைம்ஸ் எல் ஆஃப் இப்போ எல் ஆஃப் இ பவர் மைனஸ் டி இதுக்கும் நம்ம ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிடலாம் எல் ஆஃப் இ பவர் மைனஸ் டிக்கு என்ன ஃபார்முலா வரும் எல் ஆஃப் இ பவர் மைனஸ் ஏ டியோட ஃபார்முலா வந்து ஒன் பை எஸ் ப்ளஸ் ஏ ஓகேவா இங்கே ஏ வர்ற இடத்துக்கு முன்னாடி சிம்பிள் என்ன இருக்கோ அதை சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இங்கே எழுதணும் எஸ்ஸு கூட ஓகேவா இப்போ ஒன் டிவைடட் பை இங்கே ஏ வர்ற இடத்துல நம்மளுக்கு இங்கே என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் ஒன்று இருக்குது ஓகேவா இங்கே ஏ இருக்க இடத்துல இ பவர் மைனஸ் டிங்கிறதுனால ஏ வர்ற இடத்துல இங்கே என்ன இருக்குன்னா ஒன்று இருக்குது அதனால் இதோட ஃபார்முலா நம்மளுக்கு என்ன வந்துடும்னா எல் ஆஃப் e பவர் மைனஸ் டி என்னுடைய லேப்ளஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஃபார்முலா ஒன் டிவைடட் பை எஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு வந்துடும் ஓகேவா ஏ வர்ற இடத்துல ஒன் இருக்கிறதுனால இங்கே ஏ வர்ற இடத்துல நம்ம ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஒன் டிவைடட் பை எஸ் ப்ளஸ் ஒன் இந்த எல் கிடையாது ஓகேவா டூ டைம்ஸ் இன்டு ஒன் டிவைடட் பை எஸ் ப்ளஸ் ஒன் நெக்ஸ்ட் இதில் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அடுத்த ஸ்டெப்பில் இந்த மைனஸ் த்ரீ உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் ஓகேவா அப்போ எனக்கு என்ன வரும் எஸ் ஸ்கொயர் எல் ஆஃப் ஒய் மைனஸ் எஸ் ஒய் நாட் மைனஸ் ஒய் நாட் டேஷ் மைனஸ் த்ரீ டைம்ஸ் எஸ் எல் ஆஃப் ஒய் இதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ளஸ் ஆகிடும் இதை ஃபஸ்ட்டு மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதியிருக்கேன் மைனஸ் த்ரீ டைம்ஸ் எல் ஆஃப் ஒய் இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் ப்ளஸ் த்ரீ டைம்ஸ் ஒய் நாட் 
அப்புறம் மைனஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் எல் ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு டூ பை எஸ் ப்ளஸ் ஒன் இந்த எல் கிடையாது ஓகேவா நான் கண்டு சொல்லிட்டேன் இப்போ டூ பை எஸ் ப்ளஸ் ஒன் வந்துடும் ஸோ இப்போ எல் ஆஃப் ஒய் டேம் வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒய் நாட்டுக்கும் ஒய் நாட் டேஸுக்கும் வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் இனிஷியல் கண்டிஷனை சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு என்ன ஒரு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் எஸ் ஸ்கொயர் எல் ஆஃப் ஒய் மைனஸ் ஒய் நாட்டோட வேல்யூ அளவு ஒன் ஓகேவா அப்போ எஸ் ஒய் நாட் டேஸோட வேல்யூ ஒன் தான் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ டைம்ஸ் எஸ் எல் ஆஃப் ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ டைம்ஸ் ஒய் நாட்டோட வேல்யூ ஒன் இன்டு ஒன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் எல் ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு டூ டிவைடட் பை எஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடுது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த எல் ஆஃப் ஒய் எந்த டேம்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் காமனாக வெளியே எடுக்க போகிறேன் இந்த மூணு டேமில் எல் ஆஃப் ஒய் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை காமனாக வெளியே எடுத்துடலாம் அப்போ நம்மளுக்கு என்ன வரும் எல் ஆஃப் ஒய் இன்டு ஃபஸ்ட்டு டேமில் எஸ் ஸ்கொயர் வரும் இந்த டேமில் மைனஸ் த்ரீ எஸ் வரும் இந்த டேமில் மைனஸ் ஃபோர் வரும் ஓகேவா இந்த மூணு டேம்லையும் எல் ஆஃப் ஒய்யை காமனாக வெளியே எடுக்கிறேன் ஓகேவா எஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ எஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஸோ இது தவிர மிச்ச டேம் ரிமைனிங் டேம்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பாருங்கள் மைனஸ் எஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இன்ட்டு ஒன் த்ரீ த்ரீ மைனஸ் ஒன் வந்து ப்ளஸ் டூ சரியா இந்த மைனஸ் எஸ் அப்படி எழுதிடலாம் மைனஸ் எஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் த்ரீ த்ரீ மைனஸ் ஒன்னோட வேல்யூ வந்து ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு ரைட் சைடில் என்ன இருக்கு டூ டிவைடட் பை எஸ் ப்ளஸ் ஒன் இருக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ரெண்டு டேமை அந்த பக்கம் கொண்டு போய் எழுதிடலாம் ஓகேவா மைனஸ் எஸ்ஸையும் ப்ளஸ் டூவையும் அந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடலாம் இப்போ நம்மளுக்கு என்ன வரும் எல் ஆஃப் ஒய் இன்டு எஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ எஸ் மைனஸ் ஃபோர் எஸ் ஈக்குவல் டு டூ டிவைடட் பை எஸ் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் எஸ்னு இந்த டேம் வந்துடும் இது மைனஸ் டூனு வந்துடும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிடலான்னா இதில் எல்சிஎம் எடுத்துடலாம் எஸ் ப்ளஸ் ஒன்னை எல்சிஎம் எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும் டூ ப்ளஸ் எஸ் மைனஸ் டூ இன்டு எஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடும் இங்கே எஸ் ப்ளஸ் ஒன்னால் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் பண்ணிட்டேன் ஓகேவா ஸோ அப்போ எனக்கு என்ன வரும் டூ ப்ளஸ் இதை மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் டேம் பை டேம் எஸ் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் எஸ் மைனஸ் டூ எஸ் மைனஸ் டூ எஸ் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் எஸ் மைனஸ் டூ எஸ் மைனஸ் டூ சரியா டிவைடட் பை எஸ் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் ஸ்கொயர்டு ஃபஸ்ட்டு டேம் எஸ் ஸ்கொயர் பெருசு எஸ்ஸுக்கு பவர் அதிகமாக உள்ளது எழுதிக்கிடுவோம் சரியா அப்புறம் டூ எஸ் மைனஸ் மைனஸ் டூ எஸ்லேருந்து ஒரு எஸ் அப்ட்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும் மைனஸ் எஸ் வரும் ஓகேவா இந்த டூவும் இந்த டூவும் கட் கொடுத்துடலாம் ப்ளஸ் மைனஸில் இருந்துச்சு இருக்குது அதனால் கட் கொடுத்துடலாம் டிவைடட் பை எஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு என்ன வந்துருக்கு எல் ஆஃப் ஒய் இன்டு எஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ எஸ் மைனஸ் ஃபோரோட வேல்யூ வந்து எஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எஸ் டிவைடட் பை எஸ் ப்ளஸ் ஒன் வந்துருக்கு நம்மளுக்கு எல் ஆஃப் ஒய் தான் தேவை சரியா அதனால் இதன் தேவை கீழே கொண்டு வந்துருங்க எல் ஆஃப் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எஸ் டிவைடட் பை எஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்டு எஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ எஸ் மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்னு இதை கீழே இறக்கிடலாம் அந்த டேமை ஓகேவா இப்போ இந்த டேமை வந்து ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி எழுத போகிறேன் இந்த டேமை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி எழுதுனா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் எஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எஸ் டிவைடட் பை எஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்டூ இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன வரும் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ வர்ற மாதிரி எழுதணும் ஓகேவா மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் த்ரீ ஆட் பண்ணால் மைனஸ் சாரி மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் ஃபோர் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் த்ரீ வர்ற மாதிரி எழுதணும் ஒன் ஃபோர் இஸ் ஃபோர் இதுக்கு மைனஸ் சிம்பிள் கொடுத்து இதுக்கு ப்ளஸ் சிம்பிள் வச்சுட்டேன்னா ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் ஃபோர் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் த்ரீ சரியா அப்போ இது என்ன ஆயிரும்னா எஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்டு எஸ் மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்னு வந்துடும் இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி எழுதிட்டேன் இப்போ நான் இவ்வளோ நேரம் எழுதுனது தான் ஸ்டெப் ஒன் ஓகேவா டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் நம்மளுக்கு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கிற டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனை லேப்ளஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்ளை பண்ணி 
அல்ஜிப்ரிக் ஈக்குவேஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கேன் இதுதான் ஸ்டெப் ஒன் உள்ளது ஓகேவா அடுத்து ஸ்டெப் டூவை இது கண்டினியூவாக இந்த வீடியோலேயே பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இப்போ நம்ம இது எப்படி எழுதலாம்னா இது ரெண்டும் ஒரே டைம் தானே அதனால் ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம் எஸ் ப்ளஸ் ஒன் தான் ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம் எஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எஸ் டிவைடட் பை எஸ் ப்ளஸ் ஒன் தான் ஹோல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எஸ் மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்னு வந்துடும் எல்லா ஃபோய் ஓகேவா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷனை யூஸ் பண்ணி இப்போ தான் நான் சொன்னது ஸ்டெப் டூ பண்ண போகிறேன் ஓகேவா என்னென்னு பாருங்கள் இது வந்து அல்ஜிப்ரிக் ஈக்குவேஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன் இந்த அல்ஜிப்ரிக் ஈக்குவேஷனுக்கு பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷனை அப்ளை பண்ணுன்னா எனக்கு என்ன ஆயிடுதுன்னா அதனுடைய சொல்யூஷன் கிடச்சிருது இந்த அல்ஜிப்ரிக் ஈக்குவேஷனுக்கு சொல்யூஷன் கிடைக்கிது ஓகேவா அல்ஜிப்ரிக் ஈக்குவேஷனில் பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷனை அப்ளை பண்ணால் அல்ஜிப்ரிக் ஈக்குவேஷனுடைய சொல்யூஷன் கிடைக்கிது அதுதான் ஸ்டெப் டூ ஓகே ஸோ அப்போ இதில் வந்து பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு இதில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேம் அப்படி எடுக்கேன் எஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எஸ் டிவைடட் பை எஸ் ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் எஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஓகேவா இந்த டேமை அப்படியே எடுத்துக்கிட்டேன் எடுத்துகிட்டு இப்போ இதை பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷனில் போனோன்னா உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் கீழே உள்ள டேம்லாம் பார்க்காதீங்க சரி மேலே உள்ள டேம் பார்க்காதீங்க கீழே உள்ள டேம் மட்டும் பாருங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ அப்போ என்ன செய்யணும் இல்லை எஸ் ப்ளஸ் ஒன் தான் ஹோல் ஸ்கொயர்னு இருக்கிறதுனால ரெண்டு கான்ஸ்டன்ட் யூஸ் பண்ணணும் தனித்தனியாக ஓகேவா முதல்ல ஏ பை எஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ரெண்டாவது பி டிவைடட் பை எஸ் ப்ளஸ் ஒன் தான் ஹோல் ஸ்கொயர் லாஸ்ட் இங்கே எஸ்க்கு பவர் இங்கே ஒன்று இருக்கிறதுனால ப்ளஸ் சி பை எஸ் மைனஸ் ஃபோர் இதுக்கு ஒரு தனி கான்ஸ்டன்ட் சி ஓகேவா நல்லா திரும்ப ஒரு தடவை சொல்லுதேன் கவனிச்சு விடுங்க மேலே உள்ள டேம் பார்க்க வேண்டாம் கீழே உள்ள டேம் மட்டும் தான் பார்க்கணும் இங்கே ஹோல் ஸ்கொயர்னு இருக்கிறதுனால எஸ்க்கு பவர் டூ வர்ற மாதிரி இருக்கிறதுனால ஹோல் ஸ்கொயர்னு இருக்கிறதுனால ரெண்டு கான்ஸ்டன்ட் யூஸ் பண்ணணும் ஏ போட்டு எஸ் ப்ளஸ் ஒரு டேம் பிளஸ் இன்னொரு கான்ஸ்டன்ட் பிளஸ் பி போட்டு எஸ் ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் இங்கே எஸ்க்கு பவர் ஒன் இருக்கிறதுனால இதுக்கு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் சி டிவைடட் பை எஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஓகேவா இப்போ இதில் எல்சிஎம் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஒரு ரைட் சைடில் எல்சிஎம் எடுத்தீங்கன்னா எஸ் ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எஸ் மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்னு வரும் ஸோ இதில் என்ன டேம்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இல்லை எஸ் ப்ளஸ் ஒன் மட்டும் தான் இருக்கு அதனால இன்னொரு எஸ் ப்ளஸ் ஒன்னால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் எஸ் ப்ளஸ் ஒன் எஸ் மைனஸ் ஃபோராலையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஏன்னா எஸ் ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் டேம் வருது இல்லை இங்கே எல்சிஎம்ல அதனால எஸ் ப்ளஸ் ஒன்னால் மல்டிப்ளை பண்ணி எஸ் மைனஸ் ஃபோராலையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அந்த ரெண்டு டேம் இங்கே இல்லை அதனால இங்கே மேலே மல்டிப்ளை பண்ணுறா ஓகேவா இங்கே வந்து என்ன டேம் இல்லை எஸ் ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் டேம் இருக்கு எஸ் மைனஸ் ஃபோர் மட்டும் இல்லை அதனால ப்ளஸ் பி இன்ட்டு எஸ் மைனஸ் ஃபோர் இங்கே என்ன டேம் இல்லை பாருங்கள் லாஸ்ட் இதில் எஸ் மைனஸ் ஃபோர் இருக்கு இந்த டேம் இல்லை சரியா அதனால் அதால் மல்டிப்ளை பண்ணும் சி இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் லெஃப்ட் சைடில் நம்மளுக்கு எந்த டேம் இருக்கு எஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எஸ் டிவைடட் பை எஸ் ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் எஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஸோ அப்போ இதெல்லாம் கட் கொடுத்துடலாம் கட் கொடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வந்துடுது நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் எஸ் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு எஸ் மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் பி இன்ட்டு எஸ் மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் சி இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடுது இந்த ஸ்டெப்பை அப்படி எடுத்து எழுதியிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதில் வந்து நம்ம ஏபிசியோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எஸ்ஸுக்கு பதிலாக வேல்யூ சப்ஜிட் பண்ணணும் என்ன வேல்யூலாம் சப்ஜிட் பண்ணலாம் புட்டி எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் போடலாம் ஏன்னா இங்கே எஸ் ப்ளஸ் ஒன்னு இருக்கனால எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் வேல்யூ போடலாம் இதுக்கு மாற்று வேல்யூ போடணும் சைனை சேஞ்ச் பண்ணி எஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஒன் இங்கே இன்னொரு எஸ் வேல்யூ என்ன போடலாம் எஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் போடலாம் ப்ளஸ் ஃபோர் போடலாம் புட்டி எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ஒரு வேல்யூ புட்டி எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஃபோர் ஒரு வேல்யூ ஓகேவா ஸோ மைனஸ் ஒன் ஃபஸ்ட்டு போட்டிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் நம்மளுக்கு மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஆயிரும் இங்கே மைனஸ் ஒன் போட்டிங்கன்னா மைனஸ் இன்
ஓகே வா இதில் ஃபோர் போட்டால் ஜீரோ ஆயிரும் இந்த டேமும் ஜீரோ ஆயிரும் இந்த டேமில் என்ன வரும் சி இன்ட்டு ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் தான் ஹோல் ஸ்கொயர்னு வரும் அப்போ டுவெல் ஈக்குவல் டு சி இங்கே ஃபைவ் ஸ்கொயர் அப்போ டுவெல் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சி ஃபைவ் ஸ்கொயர் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சி இப்போ சி ஈக்குவல் டு டுவெல் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு வந்துடும் ஓகேவா ஸோ பி வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டேன் சி வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டேன் நெக்ஸ்ட் ஏ வேல்யூ மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும் நெக்ஸ்ட் இனி ஏ வேல்யூ மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஏ வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எஸ்ஸுக்கு பவர் இருக்கு இல்லையா அதிகமான பவர் என்ன இருக்கோ அந்த கோஎபிஷியண்டை ஈக்வேட் பண்ண போகிறேன் எஸ் ஸ்கொயர் தான் அதிகமான பவர் ஓகேவா இதில் இப்போ எஸ் ஸ்கொயரோட கோஎபிஷன் இந்த ஈக்வேஷனில் ஈக்வேட் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஈக்வேட்டிங் எஸ் ஸ்கொயர் கோஎபிஷியன்ட் கேட் பண்ணிங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் எஸ் ஸ்கொயரோட கோபிஷன் ஒன்று இருக்குது ஒன் ஈக்குவல் டு ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஸ்ஐ இந்த எஸ்ஐ மல்டிப்ளை பண்ணால் எஸ் ஸ்கொயர் கிடைக்கும் அதோட கோபிஷன் ஏ வரும் இதில் வந்து எஸ் ஸ்கொயர் டேமே இல்லை ஓகேவா இது வராது இங்கே இந்த எஸ் ப்ளஸ் ஒன்றுக்கு ஹோல் ஸ்கொயர் எடுத்தால் ஒரு எஸ் ஸ்கொயர் வரும் ஓகேவா அதில் சியோட மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா அதோட கோபிஷன் சி கிடைக்கும் ஓகேவா இந்த எஸ் ப்ளஸ் ஒன் தான் ஹோல் ஸ்கொயரை மல் ஹோல் ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா எஸ் ஸ்கொயர் கிடைக்கும் ஃபஸ்ட் டேம் அந்த சியை உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா சி எஸ் ஸ்கொயர்னு வரும் அப்போ எஸ் ஸ்கொயரோட கோபிஷன் சி ப்ளஸ் சி இப்போ நம்மளுக்கு சியோட வேல்யூ தெரியும் அதை வச்சு ஏ வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் இம்ப்ளைஸ் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் சி இம்ப்ளைஸ் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் டுவெல் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சியோட வேல்யூ டுவெல் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எல்சிஎம் எடுத்துடலாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் டுவெல் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் டுவெல் தேர்ட்டீன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ ஏ வேலி பி வேலி சி வேலி எல்லாமே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஓகேவா ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ பை ஃபைவ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மூணு வேலையும் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ இந்த த்ரீ வேல்யூஸை வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா இதில் எழுதணும் இந்த ஈக்குவேஷனில் இந்த ஏபிசியோட வேல்யூவை எழுதணும் ஓகேவா அப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் இந்த இது எஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எஸ் டிவைடட் பை எஸ் ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எஸ் மைனஸ் ஃபோர் இந்த ஈக்குவேஷன் நல்லா பார்த்துக்கிடுங்க எஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எஸ் எஸ் ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் எஸ் மைனஸ் ஃபோர் அதை எழுதிட்டேன் ஈக்குவல் டு ஏயோட வேல்யூ என்ன வருது தேர்ட்டீன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை எஸ் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் பியோட வேல்யூ வந்து என்னென்னா மைனஸ் டூ பை ஃபைவ் டிவைடட் பை எஸ் ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்புறம் ப்ளஸ் சியோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை எஸ் மைனஸ் ஃபோர் இந்த எக்வேஷனில் ஏபிசியோட வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எடுத்து எழுதியிருக்கேன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இதை பாருங்கள் எல்லா ஃபொய்யோட வேல்யூ தான் இது ஓகேவா இந்த வேல்யூ இருக்குல்ல இது வந்து எல்லா ஃபொய்யோட வேல்யூ அப்போ நம்மளுக்கு வந்து இதுக்கு மேலே எல்லா ஃபொய் போட்டுடலாமா இதுதான் எல்லா ஃபொய் சரியா இப்போ எல்லா ஒய் இதுக்கு மேலே நம்ம என்ன போட்டுடலாம் எல்லா ஃபொய்யோட வே எல்லா ஃபொய்யை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இதோட வேல்யூ தான் எல்லா ஃபொய் ஸோ இதுக்கு பதில் எல்லா ஃபொய் போட்டுடலாம் இப்போ எல்லா ஃபொய் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை எஸ் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் டூ பை ஃபைவ் டிவைடட் பை எஸ் ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெல் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை எஸ் மைனஸ் ஃபோர் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஸ்டெப் டூ முடிஞ்சு ஓகேவா இதில் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா அல்ஜிப்ரிக் ஈக்குவேஷனில் பார்சியல் ஃப்ராக்ஷனை யூஸ் பண்ணி அந்த அல்ஜிப்ரிக் ஈக்குவேஷனுடைய சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் சரியா ரைட் இனி தேர்டு ஸ்டெப் என்னென்னா இந்த ஈக்குவேஷனில் இந்த அல்ஜிப்ரிக் ஈக்குவேஷனுடைய சொல்யூஷன் இருக்குல்ல இதில் எல் இன்வர்ஸ் அப்ளை பண்ணி ரெண்டு பக்கமும் எல் இன்வர்ஸ் அப்ளை பண்ணி டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனுடைய சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா தேர்ட் ஸ்டெப் என்னது இதில் எல் இன்வர்ஸ் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு பக்கமும் எல் இன்வர்ஸ் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா இந்த இதில் இருந்து டிஃபரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனுடைய சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஆக்சுவலாக கொஸ்டினில் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது அதுதான் ஓகேவா ஸோ டேக்கிங் எல் இன்வர்ஸ் ஆன் போத் சைட்ஸ் டேக்கிங் எல் இன்வர்ஸ் ஆன் போத் சைட்ஸ்
divided by s plus 1 the whole square plus 12 by 25 divided by s minus 4 அப்படி இருக்கும் ஆனா லெஃப்ட் சைடுல உள்ளது வேணா எழுதி தரதுற l இன்வர்ஸ் ஆஃப் l ஆஃப் y அப்படி வரும் புரியுதானே l இன்வர்ஸ் போட்டீங்கனா l இன்வர்ஸ் ஆஃப் l ஆஃப் y so l inverse um l um cancel aagi next step la y nu vandrum l inverse l rendu cancel aagum y inga l inverse ulla kondu polam over term la linear property satisfy pannu l inverse appo constant veli eduthiralam 13 by 25 l inverse of 1 by s plus 1 minus 2 by 5 veli eduthiralam constant l inverse of 1 by s plus 1 the whole square நெக்ஸ்ட் இங்க கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ எடுத்துட்டீங்கன்னா 12/25 l இன்வர்ஸ் ஆஃப் 1/s 4 அப்படினு வந்துரும். நெக்ஸ்ட் இதல ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம். இதல என்ன ஃபார்முலா நமக்கு l இன்வர்ஸ் ஆஃப் 1/s a e பவர் -80 ஓகேவா? இங்க a வர இடத்துல என்ன இருக்குன்னு பாருங்க 1. இப்ப நமக்கு இங்க a வர இடத்துல 1 போட்ற வேண்டியதான். அப்போ 13/25 e பவர் -t சரிதானா a வர இடத்துல 1 இங்க a வர இடத்துல 1 சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா e பவர் -t minus 2 by 5 இங்க அதே ஃபார்முலா தான் a வர இடத்துல என்ன இருக்கு நமக்கு பாத்தீங்கன்னா 1 இருக்கு ஓகேவா இங்க ஷிஃப்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணப் போறேன் அப்டினா என்ன அப்படினா இதுக்கு பதிலா நம்ம என்ன போட்றலாம் அப்படினா இந்த 1 by s 1 அப்படிங்கற மாதிரி இருக்கலா 1 by s 1 அத மட்டும் பாருங்க ஹோல் ஸ்கொயர் பார்க்க வேண்டாம் 1 by s 1 க்கு shifting property யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும் e பவர் -t வந்துரும் இங்க a இருக்க இடத்துல 1 தான் இருக்கு ஓகேவா அந்த ஸ்கொயரை விட்டுட்டு பாருங்க a இருக்க இடத்துல 1 இருக்கா சோ shifting property னா என்னன்னா first இந்த e த e பவரா கன்வெர்ட் பண்ணி எழுதிரலாம் next l இன்வர்ஸ் ஆஃப் இதுக்கு உள்ள என்ன இருக்கும்னா மிச்சம் ஹோல் ஸ்கொயர் ரெகுலர் ஆகும் இப்போ தான் ஹோல் ஸ்கொயரை கன்சிடர் பண்றேன் இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா 1/s ஸ்கொயர் னு எழுதிரலாம் ஓகேவா 1 by s square இந்த plus 1 க்கு பதிலா தான் இந்த e power minus t போட்டோம் ஓகே அப்ப 1 by s square னு எழுதலாம் நிச்சய இருக்க டம் 1 by s the whole square அப்படினு எழுதலாம் நெக்ஸ்ட் अगेन என்னது இந்த ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்றோம் இதே ஃபார்முலா plus 12 by 25 l inverse of 1 by s minus 4 இப்ப எப்படி எழுதலாம் a வர இடத்துல இங்க என்ன இருக்கு பாருங்க -4 இருக்கு அப்ப நமக்கு என்ன வந்துரும் இந்த இடத்துல e power plus 4t அப்படினு சொல்லிட்டு வந்துரும் சரியா a வர இடத்துல இங்க என்ன இருக்குனா -4 இருக்கு அதனால e பவர் plus 4t அப்படினு சொல்லி வந்துரும் சோ இதுல நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல என்ன பண்ணனும்னா l இன்வர்ஸ் ஆஃப் 1 by s ஸ்கொயர் இதுக்கு மட்டும் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணனும் ஓகேவா சோ அப்ப என்ன வரும் 13 by 25 e பவர் -t 2 by 5 e பவர் -t இந்த l இன்வர்ஸ் ஆஃப் 1 பை s ஸ்கொயர் க்கு பதிலா இப்ப நாம என்ன போடலாம் t போடலாம் l இன்வர்ஸ் ஆஃப் 1 பை s ஸ்கொயர் வந்து t 12 பை 25 e பவர் 4t ஓகேவா சோ இதுதான் நமக்கு கொடுத்திருந்த டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் உடைய சொல்யூஷன் ஆன்சர் ஓகேவா இதுதான் ஓகேவா இந்த வீடியோஸ் தொடர்ந்து பாருங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க थैंक यू